നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാലാം പാഠത്തിലെ അവസാനത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു സോളിനോയിഡും ടോറോയിഡും ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സോളിനോയിഡിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു സോളിനോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വാല്യൂ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആണെന്നും പഠിച്ചു സോളിനോയിഡ് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ടോറോയിഡിനകത്തൊന്നുമില്ല അതേ വാല്യൂ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി സോളിനോയിഡിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരുന്നോ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ അതേ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ടോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നിന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം പിന്നീട് ടോറോയിഡ് എന്താണെന്നറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൽ ഒറ്റ കോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കോയിൽ കുറേ എണ്ണം ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്പ്രിങ് പോലെ വെച്ചു ഇനി ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും ഞാൻ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോണിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് പോലെ അത് കിടക്കുന്നത് ആ രണ്ട് അറ്റം ഫോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അറ്റവും കേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അറ്റവും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ അതൊരു പൂ പോലെ വരും അത് തന്നെ ടോറോയിഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എൻഡ്ലെസ് സോളിനോയിഡ് പറയും എൻഡ് ഇല്ലാത്ത സോളിനോയിഡിൽ രണ്ട് അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് അറ്റവും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ അറ്റമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എൻഡ്ലെസ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതാണ് ടോറോയിഡ് ഓക്കെ തുടങ്ങാം ടോറോയിഡ് ഈസ് എ ഹോളോ സർക്കുലർ റിങ് ഒരു സർക്ക് അതാ പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റിങ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എം ടി സ്പേസ് ആണ് ഓൺ വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ടേൺസ് ആർ ക്ലോസ്ലി ബൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എൻഡ്ലെസ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമോ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിങ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും ചുറ്റി 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 ഒരു റിങ് കിട്ടും ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എം ടി ആണ് നമ്മളൊന്നും കോറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഫ്രീ ആണ് ആ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ടോറോയിഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു ടോറോയിഡ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോറാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കോറായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോറാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ കറണ്ട് കയറുന്ന കേട്ടോ കയറണ്ട് കയറി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പിന്നെയും കയറി കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ആ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ തീർന്ന് 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 ഇതാ തിരിച്ച് പുറത്ത് കൂടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വയറ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കുറേ റിങ്ങുകളാണ് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഹോളോ സർക്കുലർ റിങ് ഇത് ഹോളോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എം ടി ആണ് ഇത് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാണിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുറകെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് ആണ് ആ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറി ഇറങ്ങുന്ന കോയിൽസ് ആണ് മഞ്ഞ കളറിലുള്ളത് ഇനിയും നമ്മുടെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണല്ലോ വെറുതെ ഒരു സോളിനോയിഡ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണും മനസ്സും എത്തേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കറണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ചിന്തയിലും കണ്ണിലും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഓരോ വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതുമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഈ ഓരോ ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം കറണ
അപ്പോൾ കോയിലിലുള്ള കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ഈ ഡോട്ട്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ കോയിലെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു കോയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള കറണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ എൻഡ്ലെസ് സോളിനോയിഡ് അഥവാ ടോറോയിഡിൻ്റെ കറണ്ടുകളുടെ ദിശയാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഹോളോ സ്പേസിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഇൻറ്റു മാർക്കാണ് പുറത്തെല്ലാം ഡോട്ട്സാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് കറണ്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കോയിലിൽ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ദിശയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് എത്ര കോയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയോ അത്ര തന്നെ പുറത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പം എത്ര ക്രോസ് ആണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത്ര വയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വയർ തിരിച്ചും വരേണ്ടേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്രോസ് ഉണ്ടോ അതായത് എത്ര കോയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അത്ര തന്നെ പുറത്തും വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഡോട്ടിൻ്റെയും ക്രോസിൻ്റെയും എണ്ണം കൃത്യമായിരിക്കും സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം എത്ര കറൻസ് ഉള്ളിലോട്ട് പോയോ അത്ര കറൻസ് പുറത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി ഇതും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണ കിട്ടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടെ നമുക്കറിയണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ ആകെപ്പാടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂളേ ഉള്ളൂ അത് സർക്കുലർ കോയിലാണെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കണം കറണ്ട് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കോയിലാണേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇവിടെ കോയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചുറ്റി ഞാൻ അതേപോലെ ചുറ്റി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാ ചുറ്റി അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടോ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കാരണം എൻ്റെ കറണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ എനിക്കൊപ്പം കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ചുറ്റുന്നു അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് എലോങ് ദ ആക്സസ് ആക്സസിൽ കൂടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒഴുകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ത്രൂ ദ ആക്സസ് അതാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ സോളിനോയിഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നു പുറത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല ഉള്ളിലും മാഗ്നറ്റിക് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ റിങ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സിലിണ്ടർ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം സിലിണ്ടർ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഫീൽഡ് ഇല്ല അടിയിലും ഫീൽഡ് ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായിരുന്നു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഇവിടെയും അതേ കാര്യമാണ് ഈ സോളിനോയിഡ് ചുറ്റി പിടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരില്ല പുറത്തും വരില്ല അതിൻ്റെ അകത്തു മാത്രമേ വരുള്ളൂ So, magnetic field B of the toroid is directed along the circular axis. This is the circular right axis of the magnetic field. And constant in magnitude. That is the volume constant. Mu zero Ni. So, we are going to prove this by using ampere circuit. This is the direction of the direction of the magnetic field along the circular axis. One. രണ്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു യൂസിങ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടല്ലോ അപ്പം ആംബിയർ സർക്യൂട്ടോയിട്ടുള്ളവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടോറോയിഡ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല നമ്പർ വൺ നടുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പുറത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംബിയറിൻ ലൂപ്പ് വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ സോളിനോയിഡിനെ കട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇതിനെയും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ സോളിനോ ടോ
അപ്പൊ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ എയർകോർ ഇതാ പഴയ എയർകോർ അതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലെല്ലാം ഓറഞ്ച് കളർ ഓറഞ്ച് ഡോ ക്രോസ് ആണ് ഓറഞ്ച് ക്രോസ് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് എല്ലാം ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആണ് ഇൻ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ഓർത്തോളണം കറണ്ട് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതാണ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ കോർ ആണിത് എയർ കോർ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ പുറത്തേക്കാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പുറത്ത് ഇത് ഇൻ ടു ഇതെല്ലാം അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ മാ ആക്സസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ആക്സസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത്രയും കാര്യവും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കടവെടുത്തതാണ് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ചേർത്തത് മൂന്ന് സർക്കിൾസ് ആണ് അഥവാ ലൂപ്പാണ് ലൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ദ വൺ ലൂപ്പ് നമ്പർ ടു ലൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഈ ലൂപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സെക്കൻഡ് ലൂപ്പുമാണ് അതേസമയം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ആംബിയറിൻ ലൂപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ലൂപ്പ് വൺ ലൂപ്പ് ടു ലൂപ്പ് ത്രീ ഇതിന് മൂന്നും നമ്മൾ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് വരാം ലൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ലൂപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ഐ അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂപ്പ് ചുറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ടിനെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ലൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറണ്ടേ ഇല്ല ഇൻസൈഡ് നോ വയർ വയറേ ഇല്ല വയർ അതിൻ്റെ പുറത്താണുള്ളത് അവിടെ വയറേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ സീറോ ബി എ സീറോ ആയിപ്പോയി സോ വോട്ട് ഇസ് എക്വേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വൺ ബി വൺ ഡോട്ട് ഡി എൽ is equal to mu zero i endu kondana wire illa wire illada magnetic field illa current illa appo avada i theerthum zero yana appo b1 equal to zero endha b1 zero nu parnal idinde ullil loop 1 inde aa parisarathu magnetic field illa അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറിയാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആംബിയറി ലൂപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയറില്ല കറണ്ട് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അടുത്തത് ലൂപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് വരാം നേരെ ലൂപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് വന്നു ടു ഒരു അല്പം വിശദമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് വരാം ത്രീയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ ത്രീ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോട്ടിൻ്റെയും ക്രോസിൻ്റെയും പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരേ നമ്പർ ഡോട്ടുമുണ്ട് ക്രോസുമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്രോസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് വയർ പുറത്തേക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൃത്യമാണ് എത്ര വയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയോ അത്ര വയർ പുറത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ലൂപ്പ് ത്രീ ഡോട്ട് ആൻഡ് ക്രോസ് ആർ ദ സെയിം ഡോട്ടും ക്രോസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം കേട്ടോ ഡോട്ട് എന്താണ് കറണ്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇൻ ടു എന്താണ് കറണ്ടുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ ഒരേ നമ്പർ ഉള്ളിലേക്കും വരുന്നു പുറത്തേക്കും വരുന്നു സിഗ്മ ഐ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മ്യൂ സീറോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗൽ ബി ത്രീ ഡോട്ട് ഡി എൽ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ സിഗ്മ ഐ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളിലേക്കും അതേ പോയിൻറ്റിൽ അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കും വരുമ്പം ടാൻജൻസ് പോയി സോ ബി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സീറോയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് അപ്പം ടോറോയിഡിനകത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല പുറത്തും മാഗ്
അത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പോർഷൻ ഡോട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പുറത്തുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്രോസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് സിഗ്മ ഐ എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആം ബി എസ് സർക്യൂട്ടുള്ള അറിയണമെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐ അറിയണം ഇവിടെയും സിഗ്മ ഐ സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെയും സിഗ്മ ഐ സീറോ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ഈ കേസിൽ സിഗ്മ ഐ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എത്ര ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എത്ര ടേൺ ആണുള്ളത് എൻ ടേൺസ് എൻ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഒരു ടേൺ അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ടേണിലുള്ള കറണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയാതെ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്താ ഈ ചുറ്റിൻ്റെ നീളം ഈ ചുറ്റിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റിൻ്റെ നീളം കാണാൻ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കാണാം സർക്കംഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ ടു കാരണം ഇതാണ് ആർ ടു ആണ് ആംബിയറിൻ ലൂപ്പ് അപ്പം ഈ ആർ ടു റേഡിയസ് ഉള്ള ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ടു അപ്പം സ്മോൾ എൻ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്നാണ് സോ വോട്ട് ഇസ് സ്മോ എൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ത് വരും ടു പൈ ആർ ടു എൽ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മളിത് സോളിനോയിട്ടിലും ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഐ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺ ഓരോ ടേണിലെയും കറണ്ട് ഐ ആണ് മൊത്തം ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പൈ ആർ ടു എൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ ഐ കിട്ടി ആ സിഗ്മ ഐ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൽ എച്ച് എസിൽ എന്ത് വരും ബി ബാർ ഡോട്ട് ഡി എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേ ഡയറക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തീറ്റ സീറോ കോസ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആർ ടു റേഡിയസ് ഉള്ള ലൂപ്പിൻ്റെ നീളം മൊത്തം നീളം ടു പൈ ആർ ടു അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ടു രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ബാക്കി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ നമ്മൾ സോളിനോയിഡിന് എന്താണോ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു പൈ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അത് ക്ലിയർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഇല്ലേ ഈ ആർ എങ്ങനെ എടുക്കും ഈ ആർ എടുക്കുക ആർ വണ്ണും അല്ല ആർ ടുവും അല്ല ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ആണ് ഈ ആർ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടേണ്ടത് അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ടു പൈ എൻ ഈക്വൾ ടു സ്മോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ ടു പൈ ആർ വെർ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആവറേജ് റേഡിയസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക Thank you.